vamos a hacer volcán de bonito del norte. Es una ensalada con el, el principal que es el bonito del norte. Vale, por un lado, cogemos una de las latas que ya os he enseñado o ya os he explicado, perdón, cómo está hecha una lata de atún del año anterior. En las fechas en las que estamos, este está hecho del año anterior, vale. Aceitunas rellenas en este caso, un pimientito, dos cebolletas y luego aceite, vinagre y sal. Primero, es sencillita, rápida y sabrosa. En primer lugar, vamos a ir picando la verdura para que la base de nuestra ensalada. Unos pimientos, como hemos dicho otras veces. Si no os gusta el pimiento, no lo pongáis. Pero a mí me gusta mucho el sabor que le queda. Me gusta también picar todos los ingredientes a mano. No sé por qué, cuando lo he hecho a, con la máquina, que tengo por ahí una picadora, de todas estas cosas, pues no me gusta tanto como me gusta esto. Entonces, yo prefiero hacerlo a mano, aunque va a quedar un poquitito más vasto, luego te lo encuentras mucho más fácil. Vale, pues dejadme que prepare la vinagreta, que no lleva más que estas tres cosas que estáis viendo aquí, bien picaditas, y cuando lo tenga picado, os cuento cómo seguimos. Ya hemos picado las tres cosas. Ahora tenemos que echarle sal, vale, vinagre, y bien de aceite. Lo mejor, que en un caso de estos, dejéis que la vinagreta unos 10 minutitos largos, cuartito de hora, incluso media horita, que la dejéis que se vaya integrando ya sola. Además aquí me cae muy poco aceite, pero bueno, luego le podemos echar un poquito más. Bueno, además luego va un poquito pues al gusto de cada uno, ya veis cómo va. Bien, repito, lo mejor es que dejéis la vinagreta bien preparadita durante un buen rato, hecha para que se fundan bien todos los ingredientes de la vinagreta, ya la veis, es que el pitorrito del aceite este es muy fino, vale, yo creo que ya la tenemos, de todas las maneras, como cualquier ensalada, si luego la tenéis que rectificar, pues la rectificáis un poquito, vale, la siguiente operación es sacar el bonito, que eso es harto difícil hacerlo, entonces cuchillo que no, lo he dicho así, pero no es fácil, pero a mí no me gusta que salgan tropezones grandes, pero por otro lado tampoco me gusta eso, que salga desmenuzado. Prefiero tenerlo yo aquí en el centro, si os fijáis, fijaos el atún, y es casero, que sabéis con garantía de que este atún está exquisito y hecho de forma natural, que no tiene ninguna cosa de por medio, una gotitina de sal, porque si os acordáis, en la receta nosotros lo hacemos con muy poquita sal, lo justo, para que luego tengáis que ir rectificando. Y ahora ya lo único que lleva es toda la vinagreta por encima. ¿Vale? Entonces la dejáis así encimita, toda que quede bien tapado el atún. Y ahí, lo dejáis bien la forma. Darme un segundito y ahora retomamos como hacemos normalmente en la presentación. Bien, pues ya lo tenemos preparadito y listo con nuestro atún en nuestro volcán, perdón, atún bonito en nuestro volcán de bonito. Perfecto, lo dejáis así un ratito, pues esto si lo vais a sacar a la hora de comer, pues prepararlo una hora, una hora y pico antes para que todos los sabores se vayan mezclando. Y nada más, sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.